تو این قسمت میخوایم راجع به یکی دیگه از قابلیت های نرسور سی سی مپ در رابطه با پنجره گوگل مپس و در رابطه با ارتفاعیابی صحبت کنیم تو قسمت های قبل راجع به دو تا ابزار پوینت الیویتور و مپ الیویتور یکی برای پیدا کردن ارتفاع نقاط مختلف و یکی هم برای پیدا کردن ارتفاع در سر تا سر یه نقشه حالا با یه زوم مشخص یه توضیحات رو ارائه کردیم تو این قسمت هدفمون اینه که نحوه ارتفاعیابی یا حالا همون برداشت طولی و عرضی در طول یک مسیر رو با ابزار پث الیویتور توی پنجره گوگل مپس توضیح بدیم یه مسیری هست ترسیم شده و البته اکسایی هم از گوگل مپس برداشت شده و تو نقشه گذاشته شده که البته نمونه همون توضیحاتی بود که توی فیلم های و تو قسمت های قبلی توضیح دادیم اینی که دیگه الان بحث اکس رو من یک آن فقط روشن کردم شما نتیجه کار چیدن اکس هم توی این منطقه دیده باشین حالا من اینو دوباره این لایه رو اینویزیبل میکنم همطور که میبینی یه پولیانی هست که با سپیشل افکت رود ترسیم شده این نوع پولیان ها رو و نحوه به کار گرفتن این پولیان ها با اسپیشل افکت روت رو حالا توی یه فیلم آموزشی دیگه توضیح میدیم و اینکه چطور کاربر میتونه حتی این قوس های سربانتی رو چون اکثر قوس رو که من الان اینجا میبینم به خصوص توی این حالت ها قوس های سربانتی و دقت کنین که تمام این یک پولیانه یعنی من اگه الان دستور پی ادیت بزنم و این پولیان رو سلیت کنم میبینید که تمام این از ابتدا تا انتها یک پولیانه برای تمام این قوس هایی که ترایی شده و حتی اینجا مثلا این قوس های سربانتی هن. میگم توضیحات این رو توی یه قسمت توی یه فیلم آموزشی دیگه رای میکنیم این انتهای مسیره ما هدفمون که در طول این مسیر واقعی در واقع یعنی مسیری که شامل قوسا و کلتویدام هست طولی عرضی برداشت کنیم و البته توی قسمت های دیگه ما برای نمایش اون در واقع برای توضیح راجع به اون ابزار ریژن الیویتور یا برای به دست آوردن خود تراز توبوگرافی تو همین منطقه هم از همین فایل سعی میکنیم استفاده کنیم که در واقع خطوط تراز و خود توبوگرافی یا این منطقه هم در بیاریم از توی نقشه های گوگل مپس با ابزار ریژن الیویتور یا ارتفاع یابی تو منطقه اجزه بدین خود این منطقه هم یک بار توی پنجره گوگل مپس ببینیم اینو منطقه است که ما الان بذاریم من نقشه هم تبدیل کنم به هایبرید که ببینیم مثلا کجاییم بله اینجا ما تو مرز ایران و ترکمنستان هستیم یه همچین پروژه بوده و حالا ما اینجا رو یه ذرم زوم کنیم یه جاده موجودی بوده از این ترکمنستان می اومده و حالا مشاور میخواسته در ادامه این جاده یه مسیر دیگه رو ایجاد کنه و حالا به این ترتیب مسیر رو کار کردن یه مسیر پرپیچ و خمیرم کار, کار شده ببینید این پولیلاین مربوط به خود پولیلاین اصلی با ایمپورت کردن طبق همون چیزهایی که در واقع روش هایی که توی فیلم های قبلی گفتیم وارد گوگل مپس شده ما تو اینجا هدفمون اینه که اون مسیر اصلی رو وارد پنجره گوگل مپس بکنیم یعنی مسیری که شامل تمام این قوس ها و کلوتوید ها هست مثلا در این نقطه حتی حالا ما اگه بخوایم این نقطه رو بذاریم من این پنجره رو هم یه آن یه ذره کچیترش کنم و حتی میتونیم این رو میذاره ببینیم بیرون تا هر دو پنجره بیو رو داشته باشیم من الان این منطقه رو هم میخوام 
ویو شد توی پنجره گوگل مپس ببینم اینو این کلید رو میزنم این همون قسمته که در واقع زوم رو عوض کرد سیستم رو زوم 18 برده که الان این بشه یه مطلبی رو بدونید که شما معمولا در همین حینی که دارین اینجا ماس رو تکون میدین اگه دستتون روی شیفت بذارین میبینین ماس توی این یکی محیط هم یعنی توی این قسمت هم همزمان تکون میخوره و شما میتونید ببینید که تو چه قسمتی هست و از اون برم اگه شما در حینی که اینجا دارید حرکت میکنید باز شیفت رو بگیرید میبینید که یه باکس قرمز رنگی روی پنجره گوگل مپتون حرکت میکنه مثلا الان من یه مقدار این سفر رو این کار میکنم در واقع زوم آوت میکنم و با این کلید دوتا بیو رو اول یکسان میکنم اینجا هم همونطور یعنی شما تو این قسمت که دارین حرکت میکنین دستتون رو بزنین روی شیفت میتونین ببینین و این بعض وقتا خیلی کمک میکنه که شما میخواین یه قسمتی رو پیدا کنین که الان این قسمت در گوگل عملا کجا ثابت حالا اینجا با مسیرمون میتونین ببینین ولی این رو این رابطه به مسیر نداره همیشه شما این کارو میتونین انجام بدین دستتون رو بزنین روی شیفت نگه دارین و ماس رو تکون بدین خب این فعلا من اینو یا ببندم ببینیم به طور کلی برای برداشت طولی و عرضی من یه بار دیگه این پنجره رو باز کنم از محیط گوگل مپس خیلی ساده شما یه پولیلانی رو میتونین ترسیم کنین یعنی مثلا من الان میتونم این پولیلان رو ترسیم کنم یه همچین پولیلانی رو و این پولیلان رو انتخاب کنم و بعد میرم توی این ابزار پت الیویتور رو استفاده میکنم پارامترهایی رو میدم و در طول این بر من برداشت طولی عرضی میکنه که حالا جزیات رو توضیح میدیم اما بعضی وقتا مثل این پروژه که الان داریم کار میکنیم شما یه پولان ساده ندارین بلکه مجموعه از قوس ها شامل دایره و کلوتوید و حتی خط مستقیم در این قسمت ها داریم و ابتدا شما باید به نوعی این مسیر رو با تمام قوساش وارد گوگل مپس بکنید که بعد در طول مسیر واقعی در راستای مسیر واقعی برداشت بکنید برای این کار اولین کاری که شما حالا این البته این سوالی که داره میگه به خاطر اون پولانی که ترسیم کردیم ما میگیم حالا اون پولان مهم نیست اومدیم بیرون اولین کاری که شما باید بکنین توی خود این محیط یه برداشت طولی ارزی باید بکنید یعنی باید برید تو منوی تولز و مورد extract profile and sections رو بزنید مسیر شماره R1 رو که البته این این مسیر R1 نام این مسیره نام این پولاینه انتخاب کنیم نقطه شروع مسیر رو اینجا معرفی کنیم که در واقع end point اینجاست حالا ما در اینجا چون میخواییم هدف این هست 5 متر 5 متر برداشت کنیم این پروفایل پوینت اینتروال رو برای قسمت های مستقیم و قوس ها هر دو پنج متر میذاریم میخوایم پنج متر پنج متر برداشت بکنه برامون نکته که هست اینه که این پرسشنامه برداشت پروفیل تولی و مقاطع ارزی در خود نرم افزار کلا برای این هست که شما هر موقع میخواین از یک رویه زمینی تولی ارزی برداشت کنین نقاط زمین ارتفاعی برداشت کنین کار بعد توی این پرسش نای میاد ما الان توی این فایل هیچ رویهی نداریم یعنی نه نقاط تین خوندیم نه رویه کنتور داریم نه رویه فرکتال داریم جز رویه هایی که توی نفسار سیستی مپ قابل شناسایی و قابل کاره و تازه میخوایم برداشت رو از گوگل مپس بکنیم اما این اصطلاحی که به کار میبریم که میگیم برداشت طولی و عرضی حالا هرچه ما اینجا ارتفاع زمینی نداریم که بخواد برداشت بشه اما هندسه مسیر هم در این برداشت توسط سیستم شناسایی میشه یعنی از این من یه استارت بزنم تا بگم حتی این که الان میگیم مسیر یک وجود داره ما میگیم حالا اوبرایت بکن این پرسش نام که راجع به یک ریپورتی میخواد درست کنه که این هم حالا کنسل میکنی ببینید کارش الان تموم شد نقاط ارتفاعی که قرار نبود برداشت کنیم چون روی زمین نداشتیم کاری که عملا انجام داده اگه ما الان توی 
یک آنتو مود پروفایلر بریم حالا از من اینو فعلا یه ذره کوچیک‌ترش کنم این اطلاعات مشخصات قوس هاست که این ویز می پایین اومده و مسیر ما هم که همونطور که انتظار داشتیم یه مسیر صافه یعنی از ابتدا تا انتها ما هیچ عوارضی رو نتونست برداشت کنه یه مسیر صاف در آورد اما یه چیز دیگه که سیستم محاسبه کرده این نقاط که در واقع با نقاط آبی رنگ داره نشون میده این در واقع بحث هندس مشخصات هندسی رو در و در واقع هندسه مسیر رو در بردن منظور اینه یعنی مختصات نقاط رو در بیاره که حالا بتونه به نوعی این حتی اینجاها برای مثال که بتونه یک پایلاین رو حاصل از این نقاط وارد گوگل مپس کنه تمام کاری که ما در واقع تو اون اکسترک پروفالان سیکشنز میکنیم برای به دست این نقاطه 